Hoofdstuk 25 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 25, de Indische Oceaan. Thans begint het tweede gedeelte bij de onderzeese reis. Het eerste eindigt met het aangrijpend toneel op het kerkhof, dat zulk een diepe indruk op mijn geest maakte. Zo ging dus het leven van kapitein Nemo in die onmetelijke zee voorbij en zelfs had hij zich een graf bereid in de ontoegankelijke afgrond. Daar zou zelfs geen enkel zeemonster de laatste slaap storen van de mannen van de Nautilus, van de vrienden, die, zowel in het leven als in de dood, innig aan elkaar verbonden waren. Zelfs buiten het bereik der mensen had de kapitein erbij gevoegd. Altijd dat vreselijk, onverzoenlijke wantrouwen jegens de menselijke maatschappij. Ik voor mij vergenoegde mij niet meer met de door Koenraad gemaakte veronderstellingen. De brave jongen zag in de gezagsvoerder van de Nautilus slechts een van die miskende geleerden die de mensheid enkel met verachting voor haar onverschilligheid betalen. Hij beschouwde hem nog als een onbegrepen vernuft dat het bedrog der wereld moede naar de ontoegankelijke orde gevlucht was, waar zijn vernuft vrije speling had. Volgens mijn mening verklaarde die veronderstelling slechts één van Nemo's karaktertrekken. Ik meende evenwel andere reden voor zijn gedrag en zijn karakter te vinden in het geheimzinnige van de laatste nacht toen wij in onze gevangenis door slaap overmand lagen, in zijn zo driftig genomen voorzorg om mij de kijker voor het oog weg te rukken omdat ik de gezichtseinder wilde onderzoeken, in de dodelijke wond van die matroos door een onverklaarbare schok van de Nautilus veroorzaakt. Nee, kapitein Nemo ontvluchtte niet alleen de mensen. Zijn vreselijk vaartuig diende niet alleen om hem geheel onafhankelijk te maken, maar misschien ook om, ik weet niet welke, verschrikkelijke wraak uit te oefenen. Op dit ogenblik is mij alles nog niet redelijk duidelijk. Ik zie in deze geschiedenis maar enkele flikkeringen en ik moet mij tevreden stellen met het opschrijven mijn denkbeelden onder de indruk der verschillende gebeurtenissen. Bovendien bindt ons niets aan kapitein Nemo. Hij weet dat wij de Nautilus onmogelijk kunnen ontvluchten. We zijn zelfs niet op ons woord van eer gevangen. Geen belofte bindt ons aan hem. We zijn slechts gevangenen die onder de schijn van beleefdheid als kasten behandeld worden. Ned Land heeft echter de hoop niet opgegeven om de vrijheid terug te krijgen. Zeker zal hij gebruik maken van de eerste gelegenheid de beste die het toeval hem aanbiedt. Zonder twijfel zal ik zijn voorbeeld volgen. En toch zal ik niet zonder enig leed wezen datgene met mij nemen wat de edelmoedigheid van de kapitein ons van de geheimen van de Nautilus heeft laten doorgronden. Moet ik die man haten of bewonderen? Is hij slachtoffer of beu? En dan zou ik, om openhartig te spreken, voor ik hem verliet, gaarne die onderzeese reis om de aarde volbrengen, waarvan het begin zo schoon is geweest. Ik zou gaarne al de wonderen aanschouwen die de wereldzeeën voor ons verborgen houden. Ik zou willen gezien hebben wat niemand nog heeft aanschouwd, zelfs al moest ik met mijn leven die onlesbare dorst naar kennis betalen. Wat heb ik tot nu toe ontdekt? Niets, of bijna niets, want we hebben nog maar 24.000 kilometer door de grote oceaan afgelegd. Echter weet ik wel dat de Nautilus het bewoonde land nadert en dat als zich enige kans op ontvluchten voordoet, het vreed zou zijn mijn makkers aan zijn zucht naar het onbekende op te offeren. Ik zal hem moeten volgen, misschien zelfs wel geleiden. Maar zal die gelegenheid zich ooit voordoen? De mens die door geweld van vrije wil beroofd is, verlangt dit wel, doch de geleerde, de weetgierige, vreest het. Die dag, 21 januari 1868, kwam de eerste stuurman om twaalf uur zonschoog te nemen. Ik ging op het plat, stak een sigaar op en volgde zijn berekening. Het kwam mij als vrij zeker voor dat die man geen Frans verstond, want ik maakte verscheiden malen luide enige aanmerkingen die onwillekeurig zijn aandacht hadden moeten trekken als hij ze begrepen had. Doch hij bleef ongevoelig en deed er het zwijgen toe. Terwijl hij met de sextant bezig was, kwam een der matrozen, dezelfde stevige zeebonk die ons op onze eerste onderzeese tocht op het eiland Crespo vergezeld had, de glazen van de lantaarn schoonmaken. 
Ik beschouwde toen zeer nauwkeurig de inrichting van dit werktuig, welks werking vierhonderdvoudigd werd door ringvormige lenzen, die evenals de glazen op vuurtorens gesteld waren en daardoor het licht in de vereiste richting deden schijnen. De elektrische lamp was zodanig ingericht dat zij zo krachtig mogelijk werkte. Het licht toch schitterde in het luchtledige, waardoor tegelijkertijd regelmatigheid en helderheid bevorderd werd. Bovendien werden daardoor de koolspitsen gespaard, waartussen zich de lichtstraal vertoonde. Dit was voor de kapitein een belangrijke zuinigheidsmaatregel, daar hij de stukken grafiet niet gemakkelijk had kunnen vernieuwen. Onder deze omstandigheden echter sleten ze bijna in het geheel niets. Toen de Nautilus op het punt was de tocht onder zee te volgen, ging ik naar de salon. Het luik werd gesloten en onze richting was recht naar het westen. Wij doorkliefden toen de golven van de Indische Oceaan, die een oppervlakte van 550 miljoen hectare beslaat en wiens water zo helder is dat men er duizelig van wordt als men daarin neerkijkt. De Nautilus dreef gewoonlijk tussen 100 en 200 meter diepte. Dit duurde zo enige dagen. Voor iemand die niet zoals ik ontzaggelijk veel van de zee hield, zouden de uren langzaam en eentonig zijn voorbijgegaan, maar die dagelijkse wandelingen op het plat, waar wij de verfrissende lucht van de oceaan inademden. Het schouwspel van de rijk bevolkte zee door het glas van de salon. Het lezen van boeken uit de bibliotheek. Het aanhouden van mijn dagboek, dat alles hield mij steeds bezig en liet mij geen ogenblik verveling gevoelen. Onze gezondheid bleef zeer goed. De leefregel aan boord beviel mij wel en ik voor mij zou aan Ned Lent gaarne al die veranderingen geschonken hebben die hij, bij wijze van verzet, dagelijks op ons spijskaart verzon. Bovendien behoefden wij in al die gelijkmatige temperatuur zelfs geen verkoudheid te vrezen. Gedurende verscheidene dagen zagen wij een grote menigte zeevogels, een soort van meeuwen. Enige ervan werden zeer behendig gedood en leverden, goed klaargemaakt, ons een voortreffelijk waterwild op. Onder de grootste vogels die zich ver van het land wagen en als zij te moe zijn om te vliegen op het water uitrusten, zag ik prachtige albatrossen die een lelijk geschreeuw doen horen die veel heeft van het balken van een ezel. Ook zag ik vlugge frigatvogels die snel de vissen uit het water ophaalden en een groot aantal schone zeeduiven, wier witte met rozenrood getinte vederen het gidszwart der vleugels des te beter deden uitkomen. De netten van de Nautilus haalden verscheiden soorten van zeeschildpadden op, wier schaal voor zeer kostbaar wordt gehouden. Die kruipende dieren duiken gemakkelijk onder water en kunnen lang onderblijven als zij de vlezige klep maar sluiten, welke zij aan het einde van de neus hebben. Sommige van die dieren sliepen nog toen mensen ving en waren in hun schild gedoken om daardoor veilig te zijn tegen andere zeedieren. Hun vlees smaakte over het algemeen slechts middelmatig, doch de eieren waren een uitgezochte lekkernij. De vissen wekten voortdurend onze bewondering, als wij de geheimen van hun leven door de geopende wanden van de salon bespieden. Ik zag verscheiden soorten die ik tot nog toe niet had opgemerkt. Van 21 tot 23 januari liep de Nautilus met een vaart van 22 kilometer. Indien wij de onderscheiden soorten van vissen goed konden waarnemen, was dit omdat zij door het elektrisch licht aangetrokken ons zochten bij te houden. De meesten bleven achtig, sommigen echter bleven geruime tijd in ons zog. De 24ste, smorgens, zagen wij op 12 graden 5 minuten zuiderbreedte en 94 graden 33 minuten oosterlengte het koraleneiland Keeling, waarop prachtige kokospalmen groeiden en dat door Darwin en kapitein Fitzroy bezocht werd. De Nautilus ging op kleine afstand dit onbewonen eiland voorbij. Onze netten haalden onderscheiden soorten van poliepen, stekelhuidige en schelpdieren op, waarvan enkele de kostbare verzameling van kapitein Nemo verrijkten. Weldra verdween het eiland aan de gezichtseinde en het vaartuig richtte zich naar het noordwesten, naar het Indisch schiereiland. Bewoond land, zei mijn Netland, is beter dan die eilandjes van Australië, waar men meer wilde dan reebokken ziet. Daar in Indië, meneer, zijn straat- en spoorwegen, Engelse, Franse en Hindoesteden. Men behoeft geen vijf kilometer te lopen om een landgenoot te ontmoeten. Zeg eens, zou het ogenblik niet gekomen zijn om baks uit te trekken? Nee, Ned, nee, antwoordde ik op stellige toon, laat ons meevaren. 
De Nautilus nadert het bewoonde land. Ze zal ook naar Europa gaan. Laat u ons daarheen brengen. Als we eens in onze zeeën zijn gekomen, zullen wij zien wat de voorzichtigheid ons zal aanraden. Overigens geloof ik niet dat kapitein Nemo ons zal toestaan om op de kust van Malabar of Coromandel te gaan jagen, zoals in de bossen van Nieuw-Guinea. Wel nu, meneer, kan men dit niet zonder zijn vergunning doen? Ik antwoordde niet, omdat ik met de Amerikaan niet wilde reden twisten. Eigenlijk verlangde ik vurig om ten einde toe al datgene te genieten dat het lot mij wilde schenken toen het mij aan boord van de Nautilus gebracht had. Van het eiland Kielin af begonnen wij minder snel te lopen. De gang van het vaartuig was veel grilliger dan wij soms tot op grote diepte afdaalden. We gingen zo tot op een diepte van twee of drie kilometer, zonder ooit te onderzoeken hoe diep die Indische Oceaan wel was, welke bodem een schietnoot van dertien kilometer lengte niet had kunnen bereiken. Wat de temperatuur dier diepte aangaat, deze was volgens de thermometer altijd onveranderd vier graden boven nul. Alleen merkte ik op dat het water op minder diepe bodem altijd kouder was. De 25 januari was de zee geheel verlaten. De Nautilus dreef de ganse dag aan de oppervlakte en joeg het water met zijn krachtige schroef enige voeten omhoog. Wie zou het vaartuig onder zulke omstandigheden niet voor een reusachtig zeemonster hebben gehouden? Ik bracht drie vierde van die dag door op het plat om de zee te beschouwen. Ik zag niets aan de gezichtseinder, behalve tegen vier uur in de middag, toen ik een grote stoomboot in westelijke richting zag voortstomen. Een ogenblik kon ik de masten zien, doch men kon aan boord van die boot de Nautilus niet gewaar worden, omdat hij bijna gelijk met het water dreef. Ik dacht dat deze boot aan de Peninsula and Oriental Company behoorde, die de dienst verricht tussen Ceylon en Sydney en Melbourne aandoet. Tegen vijf uur s'avonds, even voor de korte schemering die in de keerkringstreken dag en nacht bijna onmiddellijk op elkaar doet volgen, werden Koenraad en ik door een zonderling schouwspel getroffen. Er bestaat een bevallig diertje dat volgens de ouden het geluk voorspelde. Aristoteles, Athenacus, Plinius en Opianus hadden het beestje nauwkeurig bekeken en daarvoor al de dichterlijke beschrijvingen van de Griekse en Romeinse geleerden opgehaald. Ze gaven er de namen aan van Nautilus en Pompilus, maar de nieuwe wetenschap heeft deze benaming niet behouden, want dit weekdier is thans bekend onder de naam van Argonaut. Wel nu, het was een troep van die Argonauten die op dat ogenblik op de zee zwommen. Wij telden er verscheidene honderden. Deze bevallige weekdieren zwommen achteruit door middel van een pijp die hen in beweging brengt en waardoor zij het water dat zij bij de ademhaling binnenkrijgen weer uitspuiten. Van hun acht voelarmen dreven er zes, die zeer lang en dun waren, op het water, terwijl de beide anderen, die aan de uiteinden omgekruld waren, overeind stonden en dienstdeden als kleine zeilen. Ik zag duidelijk hun spiraalvormige schelp door Cuvier bij een net gevormde snoep vergeleken. Het was inderdaad een schuitje dat het dier draagt en het heeft afgescheiden zonder dat het eraan vast is gehecht. De argonaut kan zijn schelp verlaten zei ik tot Koenraad, maar hij verlaat ze nooit. Dan doet hij net als kapitein Nemo, antwoordde Koenraad. Daarom zou hij zijn vaartuig liever Argonaut hebben moeten noemen. Gedurende een uur dreef de Nautilus te midden van die weekdieren. Toen werden deze plotseling door ik weet niet welke schrik bevangen. Als op een gegeven teken gingen de zeiltjes naar beneden, de voelarmen werden ingetrokken, het lichaam kromp samen, de schelpen keerden om, veranderden daardoor haar zwaartepunt en verdwenen plotseling onder de golven. Het was het werk van een ogenblik. Nimmer manoeuvreerden de schepen van een vloot met meer juistheid. Op dat ogenblik viel de duisternis plotseling in en de zee, tot nog toe nauwelijks door een windje bewogen, begon haar golven over de nautilus te werpen. De volgende dag, 26 januari, passeerden wij op de 28e meridiaan, de Evenaar, en kwamen daardoor wederom in het noordelijk halfrond. Die dag werden wij omringd door een grote troep haaien, vreselijke dieren waarvan deze zee wemelt en die haar zeer gevaarlijk maken. Het waren haaien met bruine rug en witte buik, met elfrije tanden, zogenaamde ooghaaien met een grote vlek op de hals, waaromheen een kring loopt die haar op een oog doet gelijken. 
en Isabella haaien met ronde snuit en bezaaid met donkere vlekken. Dikwijls stieten deze sterke dieren tegen het glas van de salon met een kracht die ons vrij ongerust maakte. Ned Lent was zichzelf daar niet meer meester. Hij wilde weer naar de oppervlakte om die monsters te harpoenen, die hem met bijzondere hardnekkigheid schenen uit te dagen. Maar de Nautilus verdubbelde weldra haar stelheid en liet de vluchten van die zeemonsters verre achter zich. De 27 januari zagen wij aan de ingang der golf van Bengalen verscheidene malen lijken die aan de oppervlakte dreven. Het waren lijken uit de Indische steden, door de gangers naar zee gestuurd en die door de gieren nog niet geheel verslonden waren. Maar de haaien ontbraken niet om die aasvogels in hun noodlottig werk bij te staan. Tegen zeven uur s'avonds voer de Nautilus halfweg onder water door een melkzee. Zover het oog reikte, scheen de oceaan melkwit. Was dit ten gevolge van het schijnsel der maan? Nee, want de maan, die slechts twee dagen oud was, gaf nog niet veel schijn van zich en was op dat ogenblik bovendien nog onder de gezichtseinde verborgen. De hemel, hoewel vol heldere sterren, scheen zwart in vergelijking van het stille water. Koenraad kon zijn ogen niet geloven en vroeg bij wat de oorzaak van dit zonderling verschijnsel zijn kon. Gelukkig kon ik hem van antwoord dienen. Dit noemt men een melkzee, zei ik, een grote uitgestrektheid van witte golven, zoals men dikwijls bij de kusten van Amboina en in deze streken ziet. Maar kan meneer mij zeggen, vroeg Koenraad, waardoor dit verschijnsel ontstaat, want ik veronderstel toch dat het water niet in melk veranderd is. Nee, mijn jongen, en deze witheid die je verwondert ontstaat slechts door miljoenen infusiediertjes, een soort van glimwormen, die er kleurloos en geelachtig uitzien. Ze zijn niet dikker dan een haar en maar een vijfde millimeter lang. Enige van die diertjes hangen verscheidene kilometers lang aan elkander. Verscheiden kilometers, riep Koenraad. Ja, vriend, en tracht nu maar niet om dan het aantal die schepseltjes te berekenen. Je zou er niet in slagen, want als ik me niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders wel eens veertig kilometer lang door zulke melkzee gevaren. Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken, omdat hij vast eens wilde uitrekenen hoeveel vijfde millimeters er op een lengte van 40 kilometer begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen. De Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren deze witte golven en ik merkte op dat hij zonder enig geruis door dit op zeepsop gelijk het water voer, als ware het schuim dat de in verschillende richting stromende golven dikwijls in de een of andere bij doen ontstaan. Tegen middernacht herkreeg de zee plotseling haar gewone kleur, maar achter ons, tot aan de gezichtseinde, weerkaatste de hemel de witte kleur der golven en bleef nog lang de schijn dragen, alsof een zwak noorderlicht haar verlichtte. Het einde van hoofdstuk 25